ঈদ যাত্রা সুস্থিদায়ক হবে জানালেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ব্যর্থ মন্তব্য বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রোহন কবি ঢেঙ্গু মশা নিয়ে বছরব্যাপী কার্যক্রমের পরামর্শ নাসিমের কোরবানির পশুর হাটে ক্রেতাদের ভিড় দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলী সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো পুরো খবর দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবারে রেদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবাইদুল কাদের ঈদ যাত্রায় কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়ে তিনি বলেন বন্যার পর সড়ক মহাসড়ক যেটুকু সংস্কার করা হয়েছে তাতে ঈদে মানুষ স্বস্তি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন সকালে রাজধানীর গাবতলি বাস টার্মিনাল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন ওবাইদুল কাদের জানান যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তিনি জানান ডেঙ্গু কমাতে এখন থেকে সারা বছর মশার ওষুধ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাস্তায় কোনো সমস্যা নেই সমস্যাটা হচ্ছে আমি আগেই বলেছি নদীর প্রবল স্রোত এবং ফেরিগার এটা আশা করি ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নেতারা দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবি রিজভি বলেন সময় মতো মশার ঔষধ ছিটানো হলে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না এ সময় খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার জন্য ঈদের আগেই তার জামিনের দাবি করেন রুহুল কবি রিজভি ঈদুল আজাহাকে সামনে রেখে ট্রেনে তৃতীয় দিনের মতো ঢাকা ছাড়ছে ঘরমুখ মানুষ রাজধানীর রেল স্টেশন বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে এই যাত্রার তৃতীয় দিনে ট্রেনে বিলম্বের মাত্রা বেড়েছে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত দেরি হচ্ছে অনেক ট্রেনের পঞ্চগড় ও খুলনাগামী নীলসাগর ও সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেন দুই ঘন্টা বিলম্বে ছেড়ে যায় আরও কয়েকটি ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে পৌঁছাতে পারবেন না অতিরিক্ত চাপ সামলাতে আজ যুক্ত হল চারটি বিশেষ ট্রেন পঞ্চান্নটি ট্রেনে ষাট হাজার যাত্রী যেতে পারবেন আজ প্রতিরোধ করতে বছর ব্যাপী কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনা নেয়ার পরামর্শ দিলেন চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম দুপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী ও হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন তিনি ডেঙ্গুকে মোকাবেলার জন্য জনসচেতনতা বাড়াতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান নাসিম এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কনকান্তি বড়ুয়া ডেঙ্গু আক্রান্তদের ঈদে বাড়ি না যেতে পরামর্শ দেন কোনো পশুর মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়ানোর সম্ভাবনা নেই বলে জানান উপাচার্য পবিত্র ঈদুল আজহার আর বেশি দিন বাকি নেই সারা দেশে তাই জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট বাড়ছে পশুর আমদানি আসছেন ক্রেতারাও দেশের বিভিন্ন স্থানে কোরবানির পশুর হাটে ভিড় বেড়েছে ক্রেতাদের হাটগুলোয় কোরবানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পশু মজুদ রয়েছে বলে জানালেন সংশ্লিষ্টরা লক্ষ্মীপুর ও মেহেরপুরে এবার হাট বসেছে পঁয়ত্রিশটি দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও হাটের নিরাপত্তায় খুশি ক্রেতা ও বিক্রেতারা কোরবানির ঈদ সামনে লবণের বেড়েছে দাম অন্যদিকে মৌসুমি ব্যবসায়ীদের দৌরাত্বের সাথে সীমান্ত দিয়ে চামড়া পাচারের আশঙ্কা করছেন কুষ্টিয়া চামড়া পট্টির ব্যবসায়ীরা তবে লবণের দাম নিয়ন্ত্রণ ও চামড়া পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা ও পুলিশ প্রশাসন গত পনেরো দিনে কুষ্টিয়ার বাজারে লবণের দাম বেড়েছে বস্তা প্রতি পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা অন্যদিকে কুষ্টিয়ায় দৌলতপুর উপজেলায় 
46 কিলোমিটার ভারতের সীমান্ত রয়েছে যার অধিকাংশ পদ্মা নদী বেষ্টিত এবং বেশিরভাগ জায়গায় কাটাতারের পিলার নেই যে কারণে চামড়া পাচারের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন চামড়া ব্যবসায়ীরা পাশাপাশি চামড়া মালিক সমিতির দাবি চামড়া সঠিকভাবে কিনতে না পারলে লোকসান পড়তে হবে সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার ঈদযাত্রার স্বস্তিদায়ক হবে জানালেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কালাম ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ব্যর্থ মন্তব্য বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব গ্রহণ করবে ডেঙ্গু মশা নিয়ে বছরব্যাপী কার্যক্রমের পরামর্শ নাসিমের কোরবানির পশুর হাটে ক্রেতাদের ভিড় দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী